Институт общественного наблюдения в нашем регионе работает больше пяти лет и за это время свою эффективность подтвердил неоднократно. На прошедших президентских выборах в Ульяновской области не было зафиксировано ни одного нарушения. До выборов в городскую думу вызов масштабом поменьше, но не менее ответственный. Штаб по подготовке общественных наблюдателей начал свою работу еще в конце июля. На этой неделе стартовал сам процесс обучения. Конечно, работа облегчается, что их не такое большое количество, как на президентских выборах, но все равно работа серьезная, и она уже начата. Нам нужно подготовить чуть более 170 общественных наблюдателей. И надо сказать, что в понедельник мы уже начали подготовку. К участию в народном контроле, кроме волонтеров, также привлекаются члены политических партий, общественных организаций и профессиональных объединений. На этой неделе соглашение о сотрудничестве подписано с некоммерческими организациями и национально-культурными автономиями региона. Выборы касаются каждого, а значит и дело контроля за ними общее. Хочу выразить вам свое, свою благодарность за гражданскую позицию, за ваш отклик, за то, что вы и представители ваших общественных объединений понимают всю важность момента, понимают э, актуальность нашей работы. Для нас очень важно быть частью этого события, так как э, наши ребята участвуют и работают в качестве наблюдателей на выборах очень часто. И в данном случае хочется показать, что молодежь действительно очень активно принимает в данном мероприятии участие, э, и что у них действительно есть свой голос и выбор в нашей стране. Национальные общественные организации, ну мы не первый год уже тесно сотрудничаем с общественной палатой, очень плотно у нас взаимодействие идет, тем более нынешнее время, что идет военная операция, это особое значение имеет, поэтому мы будем вместе однозначно. Закончить подготовку пула общественных наблюдателей планируется уже к концу этой недели. Что касается самих выборов, они пройдут одним днем 8 сентября. Дополнительный набор в городскую думу пройдет по тем округам, в которых кандидаты по разным причинам сложили себя полномочия.